आप से कुछ पूछना है तो कीमत अदा करनी होगी हम हर कीमत अदा करने को तैयार हैं। फरमाए किताब को क्या चाहिए खून तेरे हाथ की पांचों उंगलियों का खून खून बहाना तो हमारा शौक है नफरत के लिए औरों का बहाते हैं ताकत के लिए अपना बहा देंगे हो गई अब सवाल पूछ हम जानना चाहते हैं कि इस शैतानी जिन्हें अंगूठी के अलावा पूरे जहां में और ऐसे कितने जिन हैं उन कपड़ों में कितनी घुटन लग रही थी लेकिन इन कपड़ों में कितना आराम मिल रहा है आका पानी पानी दो आका पानी जिन्हों तुम्हें पता है तुम इस दुनिया में अकेले नहीं हो हाँ का, मैं अकेला हो भी कैसे सकता हूँ तुम हो अम्मी है मेरा मतलब कि तुम अकेले जिन नहीं हो इस दुनिया में और भी जिन्नात हैं। क्या आका, आ, हम ये जिन लोगों की क्यों बातें कर रहे हैं और वैसे भी अम्मी घर पे इंतजार कर रही है चलो घर चले जिनो जिनू ये बहुत संजीदा मसला है और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए और मुझे समोसों की तुम तो जानते हो कि मैं सांस के बिना रह सकता हूँ लेकिन समोसों के बिना नहीं आका चलो चलो ना चलो घर चले आका घर चले तुम्हें पता है मुझे पुराने घर में मीर चाचा का छुपा राज मिला और जानते हो राज चाहता एक हवा में उड़ते हुए जादुई किताब जो इंसानों की तरफ बात करती है आका हम इन जादुई किताबें और जादुई दुनिया की क्यों बात कर रहे हैं चलो आका घर चलें चलो चलो जिनो जिनो उस किताब ने मुझे बताया है कि एक दूसरा जिन भी है तुम एक शरीफ जिनो हाँ आका मुझे पता है मैं एक नन्ना मुन्ना प्यारा सा मोटा सा जिनो चलो आका घर चलें जिनो तुम एक शरीफ जिनो लेकिन एक और जिन है जो शैतान है आका घर चलो और वो शैतान जिन है अंगूठी का जिन घर चले क्या घर चले घर चले घर चले की जिद्दा रखी है अगर ये बात तुमने दोबारा बोली ना तो मैं तुम्हें सीधा सूरज से उल्टा लटका दूंगा चलो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए मुझे बताओ कि अंगूठी का जिन क्या है अब चिन्हू तुम कहा क्यों रहे हो वो, 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 वो आका मुझे ठंडी लग रही है यहाँ पे इतनी भरी धूप में तुम्हें ठंड लग रही है जिनू जिनू मुझे बताओ कि ये अंगूठी का जिन क्या है क्या जानते हो तुम इसके बारे में हो सकता है वो जिन अंगूठी पहनता मुझे क्या बता का जिनू बकवास मत करो उस जादुई किताब ने मुझे बताया कि वो अंगूठी का जिन एक शैतानी जिन है इसके पास बहुत ताकत है अगर वो गलत इंसान के पास चला गया तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी जिनू इसलिए मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ अगर वो शैतानी जिन किसी शैतान हाथ में लग गया तो तो सब खत्म हो जाएगा जिनू मेरे भाई मुझे तुम्हारी मदद चाहिए मेरी मदद करो जिनू 
पाका अंगूठी का जिन अकेला जिन नहीं है अंगूठी के जिन के साथ और भी कई जिन है और ये सारे जिन मलिका ने बनाए थे मलिका मलिका दुनिया की सबसे बड़ी जादूगरनी थी उसने कई जिन बनाए लेकिन अंगूठी के जिन जितना ताकतवर और शैतान जिन कोई दूसरा नहीं बनाया हमें ये जिन कहां पर मिलेगा और हम इसके आका कैसे बन सकते हैं के जिनको पाना है तो मिश्र जा वहां छुपा है मलिका का राज कहा की मलिका और ये नाम तो मुझे सुना सुना लग रहा है हाँ का वही मलिका जो मलिका है जहां बनना चाहती थी ताकि वो सारी कायनात पे हुकूमत कर सके एक हजार एक बादशाह को आवे पत्थर से पत्थर का बनाकर खुद इस पूरे जहां पर हुकूमत करने वाले हैं। उसे पूरी दुनिया पे हुकूमत करने का जुनून था जिनू क्या ये वही मलिका है आ, जिसके बारे में तुम तो मुझे गुफा में बता रहे थे जब मैंने तुम्हें जादुई चिराग से निकाला था हाँ का लेकिन उसने इतने सारे जिन क्यों बनाए अपनी फौज बनाने के लिए जादुई जिनों की फौज वो मुझ जैसे इंसानों को सजाए जिन देती थी और इंसानों को कैद करके जिन बना देती थी ताकि वो सभी ताकतों को हरा के उनका सामना करके खुद मलिकाए जहां बन जाए लेकिन जिनू उसने अगर इंसानों को जिन बनाकर इतना ताकतवर बनाया तो उसमें सजा क्या है आका जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं इन ताकतों के लिए हम इंसानों ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है हम इंसानों को अपने घर छोड़ने पड़े हमारे अपने बिछड़ गए और हमें ना जाने कैसी कैसी चीजों में कैद करा दिया गया जैसे मैं 500 साल से जादुई चिराग में कैद था और आजादी भी तो कैसी आजादी एक दिन कोई आएगा आजाद करेगा और हमारा आका बन जाएगा सुनू आका माफी माफिया का माफी चिनू माफिया का माफी माफी आका आप ठीक हो हाँ जिनू आप ठीक है माफ करना आका लेकिन क्या करूं जब जब मलिका का नाम लेता हूं मेरा खून खोलता है उसे अच्छी तरह से पता था कि जो भी जिनको आजाद करेगा वो उसका आका होगा इसलिए उसने जिनों को महफूज रखने के लिए उनके चारों तरफ जादुई पहलियां बिछा रखी हैं, जैसे मेरे जादुई चिराग के पास जादुई गुफा थी तो इसका मतलब अंगूठे के जिनको महफूज रखने के लिए कोई पहली होगी जरूर है मलिका कोई काम अधूरा नहीं छोड़ती अंगूठी के जिन को भी महफूज रखने के लिए एक पहेली है ये है जहराल ये अंगूठी के जिन को महफूज रखता है अगर दोबारा किताब को बिना इजाजत के छुआ तो जलकर राख हो जाओगे जफर कोई भी गलती दो मर्तबा नहीं करता 
हमें ये बताओ कि हम इस जहराल को हराएंगे कैसे इसे पंद्रह मासूम इंसानों की कुर्बानी चाहिए पंद्रह हम पंद्रह हजार कुर्बान कर सकते हैं पंद्रह इंसानों की कुर्बानी जहराल को सिर्फ पंद्रह लम्हों तक बेहोश रखेगी और उन्हीं पंद्रह लम्हों में तुम्हें इस संदूक तक पहुंचना होगा पंद्रह नहीं हमें सिर्फ पांच लम्हों की जरूरत है पर उसके बाद हम अंगूठी के जिन के आका बन जाएंगे इस संदूक को सिर्फ उसी के हाथ खोल सकते हैं जिसने मल्लिका के जादुई जाल को तोड़ा है क्या है कोई ऐसा इस इस दुनिया में हम उस एक शख्स को कैसे ढूंढेंगे <laughs> जब मैंने तुम्हें जादुई चिराग से निकाला था तब मैंने मलिका के जादुई जाल को तोड़ा था तो इसका मतलब इसका मतलब अगर कोई अंगूठी के जिनको आजाद कर सकता है तो वो तुम आका नहीं 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 हम अपनी जीत के इतने करीब आकर इतनी आसानी से हार नहीं सकते वो जिन हमें अपने कदमों में चाहिए उसके लिए चाहे हमें जहन्नम के काले अंधेरों तक क्यों ना जाना पड़े बस एक बार उस शख्स का पता चल जाए फिर हम अपने काले इरादों काले काला काला चोर आखिर काला चोर ही तो वो शख्स है जिसने मलिका के जादू को तोड़कर जादुई चिराग के जिन को उस गुफा से निकाला था काला चोर मनहूस फिर आ गया हमारे आड़े लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगा लेकिन क्यों आका वो कहते हैं ना किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है और मैं इस वक्त जिससे मिलना चाहता हूं वो है मुच्छर मुच्छर हाँ मुच्छर अगर मैं उस ताले की चाबी हूं तो वो मेरे पास चल के जरूर आएगा और मुझे उस मुच्छर को कैद करके सबसे पहले झूठी का जिन तक पहुंचने से उसे रोकना होगा और उसके सारे जुर्म कबूल करवाने होंगे अब चाहे कुछ भी हो जाए अंगूठी के जिन के रास तक हमें काला चोर ही ले जाएगा अंगूठी के जिन का राज राज ही रहेगा क्योंकि मैं वहां तक किसी को पहुंचने ही नहीं दूंगा मुच्छर को तो हर किस नहीं अभी के अभी अपना नकाब उतारिए आपने नकाब हटा दीजिए मेरे शौहर कहा करते थे दुनिया दो तरह के लोगों से चलती है एक उनकी तरह खून बहाने वाला सिपाही और दूसरा आपकी तरह पसीना बहाने वाला मजदूर 
तुम्हें आज भी सब याद है रुखसार आपको भूख लगी होगी ना खाना खा लीजिए खाना ठंडा हो जाएगा जल्दी से खा लीजिएगा या अल्लाह तूने ये कैसी मुश्किल में डाल दिया बीस बरस बाद रुखसार के हाथ का खाना नसीब हुआ और मैं अपने चेहरे से नकाब भी नहीं हटा सकता सोच क्या रहे हैं? खाना खा लीजिए ठंडा हो रहा है तुम्हारे हाथ से बना है रुखसार ठंडा हो जाएगा तो भी लसीस लगेगा शुरू करिए यहां हूं भाभी वल्ला वल्ला हबीबी छा गई गरीबी आज तो अम्मी के गुस्से से खुद ही बचाए पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है आज अम्मी आटे की जगह हमारी रोटियां बनाएंगी मेरा तो ठीक है जिनू ठीक अभी तुम्हें तरबूज को छोटी बंद में दिखाए नहीं मैं मैं मजाक कर रहा था जिनू ये सोचो कि हम अम्मी क्या बताएंगे कि हम रात भर से कहा गए थे सोचो सोचो कसम सोने की क्या हो रहा है यहाँ फर्श की मरम्मत हो रही है किसकी इजाजत से सिर्फ तीन दिन रुखसार बहन तुम्हारे पास मोहलत के सिर्फ तीन दिन बचे हैं उसके बाद तो ये घर छोड़कर जाना ही है फिर ये सब काम कराने की क्या जरूरत ऐसा मत बोलिए भाईचान भले ही दुनिया कुछ भी कहे चाहे मेरे शोहर की बेगुनाही साबित हो या ना हो पर मुझे पूरा यकीन है कि मेरे शोहर बेगुनाह हैं रुखसार अपने यकीन का अचार तुम खुद डालो और खुद खाओ हमें मत चटाओ कसम सोने की अशरफियों की शोहर ने खानदान का नाम डुबो दिया और बीवी गैर मर्दों को खाना परोस रही है हमारी छत के नीचे ये नहीं चलेगा रुखसार ऐसी बातें कर रही हैं आप भाभी किसी को खाना खिलाना तो ऊपर वाले की नजर में भी स्वभाव का काम है आप कम से कम ऊपर वाले से तो डरिए डरे मेरी चुती है तीन दिन तीन दिन के बाद देखना तमाशा रुखसार नाजनीन खुद अपने हाथों से ढकते दे के तुम्हें इस घर से बाहर निकालेगी और मिया आपके रात का खाना खाकर जाएंगे निकलो यहाँ से गैरत नहीं है क्या चल यहाँ से रुकिए आप यहाँ ईमानदारी से अपना काम करने आए थे आपको आपकी ईमानदारी का पैसा जरूर मिलेगा पैसा पैसे पैसे तो ले जाइए अरे रुखसार बेगम अगर पैसे इतने अखड़ रहे हैं तो आंचल में बांधो और निकलो इस घर से किश्त पता नहीं लोगों को दूसरों की जिंदगी में इतनी दिलचस्पी क्यों होती है आखिर हमने बिखाड़ा क्या है किसी का
पुराने घर की चाबी तो मैंने यही रखी थी कहा चली गई अलादीन मना किया था मैंने उसे कि वो पुराने घर ना जाए लेकिन फिर भी वो चला गया आने दो बताती हूँ मैं इसे चाबी पुराने घर में रह गई चाबी फिक्र मत करो मैं संभालता हूँ हम आ गए हाँ तो गए ये बताओ गए कहाँ थे अब हम आ गए अम्मी नहीं लेकिन गए कहाँ थे तुम दोनों अम्मी हम तो एक जरूरी काम से बाहर गए थे क्यों हाँ सच सच बताओ मेरे मना करने के बावजूद तुम दोनों पुराने घर गए थे है ना आओ नहीं अम्मी कैसी बात कर रही पहले तो मुझे ये बता कि तकिया के नीचे से चाबी गई कहा आते बाते दही चटाके जादू वाले चले पटाके समूह से आगे आगे जिनू पीछे पीछे चाबी घुस जाए तकिये के नीचे ताला 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 काला काला मुंह मी काला मुंह अब बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला क्या बात है जिनू पता है मी आजकल जिनू नई नई कहावत सीख रहा है बहुत अच्छा जिनू मम्मी आजकल मैं नई नई कहावतें सीख रहा हूँ जैसे जैसे प्यास लगने पर कुआं खोदना पड़ता है आग बिना धुआं नहीं कोशिश बिना कामयाबी नहीं और अपनी पगड़ी अपने बस जीनू मुझे सिर्फ ये जानना है कि चाबी यहाँ से गई कहाँ चाबी यही तो मैं भी सोच रहा हूँ आज मेरा चादू नहीं चला तो अम्मी की झाड़ू चल जाएगी समोसा कितना बात करता है समोसा जब देखो समोसा समोसा हर जगह समोसा ही खाना होता है अब अम्मी ही आप भी ना अलादीन देख तू मुझे बातों में मत उलझा मुझे अच्छी तरह से पता है कि चाबी तेरे पास ही है अम्मी वो चाबी क्या तू जो नहीं मिली तो होगी बड़ी खराबी आजा 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 चाबी अम्मी ये देखिए ये क्या है चाबी चाबी पर ये कैसे हो सकता है मैंने तो अच्छी तरह से देखा था चाबी नहीं थी यहाँ पर तो हो सकता है अम्मी आपने ठीक से ना देखा हो खैर इस चाबी को छोड़िए हम दोनों बेटों के बारे में सोचिए हम दोनों को बादाम वाला शीर कोरमा दीजिए ना हाँ अम्मी मैं भी सब कुछ भूल जाती हूँ आजकल मैं मैं शीर कोरमा बना कर लाती हूँ बगदाद की आवाम के लिए पैगाम लाया हूँ बगदाद की खातिर मिस्र की मुहिम में हिस्सा लीजिए और अपने मुल्क का नाम रोशन कीजिए अब ये कौन सी मुहिम छिड़ गई For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.